não é necessário admitir que é alcoólatra para parar de beber e melhorar do alcoolismo, porque admitir envolve um jogo de poder. Um jogo de poder envolve questões muito íntimas da autoestima de cada um. E um senso de autoestima, por mais atrapalhado que seja, ele é necessário para uma pessoa se manter ligada à vida. Né? As pessoas, a gente não tem o direito de, de tirar da pessoa aquilo que nutre a autoestima dela. E isso pode ser fantasioso de várias formas. Uma pessoa pode nunca acreditar que tem alcoolismo e nunca mais beber. Isso não é só uma opinião minha. A gente tem várias pesquisas que mostram caminhos para fazer alguém parar de beber. Admitir que o alcoólatra não é um caminho necessário e muitas vezes ele inclusive é um caminho que atrapalha, ele demora mais na jornada. Então a pessoa não precisa admitir que é um alcoólatra para parar de beber. E é o seguinte, da onde que as pessoas tiram isso? Elas tiram isso, elas extrapolam de, uma, de um conceito que vem do, da filosofia dos alcoólicos anônimos, né? dos 12 passos. Alcoólicos anônimos é um, é, um, é, um, é um grupo leigo que traz um caminho, que eles nunca se apegaram a dizer que o caminho deles é melhor do que os outros, mas eles, eles têm lá certos passos que eles fizeram para melhorar, para conseguirem parar de beber. E aí, algumas pessoas extrapolam, e um dos passos, né, se eu não me engano, é o primeiro passo, ele diz, olha, eu preciso admitir que eu sou um alcoólatra e que eu sou impotente perante ao álcool. Ele é um conceito que os alcoólicos anônimos usam, e eu não estou dizendo que o alcoólicos anônimos é uma porcaria, nem nada disso. Tem o seu lugar, pode ser útil para algumas pessoas, tem evidência científica de que pode ajudar muitas pessoas, não é para todos, e assim, não dá para extrapolar esse conceito para outros lugares, né? Não é porque tem gente que se dá bem com alcoólicos anônimos que, e que uma pessoa pode individualmente ter o benefício de admitir que é um alcoólatra que o familiar vai ter algum benefício em fazer o outro admitir que é um alcoólatra. Inclusive, os alcoólicos anônimos, em geral, né, aqueles de qualidade, nem todos são, porque é um grupo leigo heterogêneo, aqueles que são de um pouco mais de qualidade, eles jamais vão forçar uma pessoa a admitir que é alcoólatra. Elas nunca vão bater de frente, porque elas entendem o mínimo sobre como ajudar uma pessoa a mudar um comportamento e percebem que isso é absolutamente contraproducente. Né? Isso é uma coisa muito pessoal, a pessoa vai admitir ou não que tem um problema desse. É a mesma coisa falar, ah, eu preciso admitir que eu sou gordo para eu começar a fazer uma dieta? Eu preciso admitir que eu sou gordo para começar a fazer academia? Eu não acredito que precisa admitir. Não acredito que precisa admitir. Né? Até porque eu mesmo, quando eu sempre, várias vezes eu estou acima do peso, e eu não olho muito para isso, eu vou direto pensando na solução, porque me incomoda um pouco. Então, eu estou brincando um pouco com isso, mas é, se a gente parar para pensar, a, a gente vai chegar numa conclusão de que o destino, se ele for a prioridade, a gente não vai se perder com besteiras no meio do caminho. Porque tem coisas que são fundamentais, outras não. Essa não é uma questão fundamental para fazer o que alguém que ama parar de beber.